最近咧唔止一次咧，有网友同我讲咧，系我 YouTube 嘅长期读者，我问佢有几长期啊？我个 YouTube 都系旧年九月先至开始运作啫嘛，长期咪得个半年，唔好呃我。点知佢哋竟然讲得出呢？打从我第一次出个二胡制作第一集呢，已经有留意我个片喎。我諗下啱啊，旧年九月我开始正式运作呢个 YouTube 之前呢，基本上我几个月先去一次片嘅啫嘛，多数都系啲旅行啊、航拍之类咁。但系喺二零一五年呢，我真系出过一套喺山东学整二胡嘅片，而呢套片呢，到今时今日呢，都系喺我个频道里面位居榜首嘅。咁所以如果你讲到卡洛斯嘅频道系用二胡起家嘅，都唔算过分噶。所以咧做人千祈唔可以忘本。今日咧风琴奇侠就要化身成为胡琴奇侠，去同大家讨论下一啲二胡经常会遇到嘅问题，而且仲会示范下点样同一位网友嘅二胡重新蒙皮添。唔睇到最后系唔会学得晒噶。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当，亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。大家都知道咧，卡洛斯有几十年咧做木工嘅经验啦，所以二零一五年咧，我去到山东咧，唔使几日咧，就将成个架子嘅制作学完啦。翻到香港咧，我仲整咗百几把二胡，款款都不同嘅。卡洛斯系一个创客嚟噶嘛，要做啲新款嘅二胡，我先开心嘅。所以我绝对唔愿意成为一个认认认认靠制作二胡嚟维生嘅制琴师嘅，亦都因为咁咧，所以我制作嘅二胡咧都系为朋友友情而做嘅。一般嚟讲都系啲朋友要求特别嘅木料啦，好似绿檀、小叶子檀咁样，亦都有人因为特别嘅理由要求唔好用网蛇皮，而用环保皮嚟制作。仲有啲人要求咧一啲特别嘅琴头设计，好似猫头啊。十字头啊，凤头啊，咁样。由于咁样客制化嘅制作呢，市面上买唔到，卡洛斯先会着手接嚟做嘅。所以几时呢？你发现身边嘅朋友呢，揸住把二胡，上面写住正式琴艺嘅，咁就係出自我嘅手笔㗎啦。点解咁讲呢？因为制琴嘅出名嘅都係姓黄啊、姓胡啊、姓万咁，我从来都未听过有人姓郑嘅。此外，胡侧边嘅印章呢，就系卡洛斯品牌嘅标志啦。而卡洛斯所设计嘅胡呢，仲有个特色嘅，就系、是、琴头嘅设计呢，多数系全木嘅设计。咁呢个同右手边呢个苏州嘅传统设计呢，系好唔同嘅。唔好忘记咗卡洛斯世界首创嘅 3D 打印二胡音枪，其他人学都学唔到噶。当然啦，轮到名气，卡洛斯又点可以同海峡两岸嘅名家相比啊？但系好多专业嘅琴人。都批评过卡洛斯嘅胡琴，觉得卡洛斯所制作嘅琴音色咧，绝对唔输于市面上买到嘅琴噶。刚才我都讲过，卡洛斯唔轻易为人制琴噶。咁有人唔问我啦，你识唔识维修二胡啊？由零开始制作嘅二胡我都识啦，又点会唔识维修呢？其实卡洛斯作为二胡神医，呢几年都唔知帮咗几多个朋友救翻佢心爱嘅二胡噶啦。过程里面可以话咩奇难杂症我都见过。最严重嘅系成个二胡支离破碎，琴筒碎开六块都有。但系经过卡洛斯妙手回春，音色只有更胜过从前。所以某种程度啊，卡洛斯觉得咧维修二胡咧比制作二胡嘅满足感更加大添。咁不如我哋讲下一般攞嚟维修嘅二胡通常遇到咩问题咧？九成九咧都系断咗呢个头嘅。但系千祈唔好大惊小怪，嗱点解咁讲呢？因为一般人咧，多数都唔知嘅。喺制作二胡嘅时候，呢一嚿本身就系两块木嚟嘅。点解要咁样做呢？为咗悭料。咁所以如果你处理不当，撞到呢个头断开，又有咩大不了呢？但系咁讲，大家亦都唔可以掉以轻心，因为有啲人咧断咗个头咧，就自己攞 A 胶黐翻佢。而咁样不清洁个接口而去黐返呢，黐出嚟一定好难睇嘅。如果贴得唔紧呢，中间有裂缝啊，仲大镬，绝对会影响音色噶。所以曾经呢，唔少次有人自己贴完，贴得唔好睇，先至嚟揾我去救。咁我要点做呢？我就好似接骨师傅咁啦，先打断个伤口，先帮佢接返。我要先将呢度锯开呢，再重新黐过。所以奉劝大家，你嘅乐器遇到咩问题呢？同你身体遇到问题一样啊，唔好自己去食药啊，必须要去睇医生
好啦，问题 number two， 通常啲人都系会遇到个琴皮松晒，先至嚟揾我救㗎啦。呢、这个亦都系好常见嘅事嚟嘅，成个皮松晒㗎啦。两个可能性啦，一系保养唔好，一系呢就真系用咗好多年，块皮够松啦。但系你又唔好以为净系旧户先遇到呢个问题啊。有时你买把新户返嚟都会琴皮松㗎喎。卡洛斯试过唔少次帮人哋新买返嚟嘅壶重新蒙皮，主要呢，你要了解下句说话，就係、是「南壶不能北用，北壶不能南用，因为南方同北方呢，喺个温度同湿度呢，都有好大嘅分别。一个喺北方制造嘅壶，即使做得好好，拎到嚟南方用呢，啲皮就会松晒嘅。相反，好似呢个咁嘅江南做嘅壶，如果你拎上去北京用，尤其是喺零下温度之下，拉两嘢块皮就穿啦。而呢个温度、湿度同 tension 之间嘅关系嘅课题系咪好 stem 呢？喺香港买到嘅二胡呢，多数呢就嚟自国内嘅，好少人咧喺台湾买二胡嘅。而好似头先所讲啦，国内呢仲要睇南方或者北方，因为即使北京同埋上海呢，其实相差已经好远㗎喇。嗱，我会建议大家呢，千祈呢就唔好买北方个胡嘅，唔系返到嚟呢，有排你受。而我手上呢个啱啱拎嚟维修嘅呢。就系、是、万奇兴嘅出品，咁如果真系真品的话呢，就应该系江南制噶。同埋头先我都攞嚟拉过啦，就发觉个声音都好蒙噶啦。但系个木料就好好，所以好值得重新为佢蒙皮嘅。好啦，咁今日我哋先嚟同佢拆骨煎皮，重新蒙皮啦。重新蒙皮嘅手术呢，个程序呢，就包括有拆皮啦、浸皮啦、铲皮、撑皮，同埋蒙皮五个步骤。过程呢就要睇天气而定，约莫一至两个礼拜时间啦。而家天气回暖，就应该会快一啲。嗱，好啦，首先就要拆皮啦。呢、这个过程呢，就要将琴皮嘅面浸住水，浸佢几个钟头，咁块旧皮呢，就自然会松脱啦。嗱，呢个就系点解琴筒唔可以潮湿嘅原因咯，因为湿咗块皮就会甩㗎啦。为一个旧壶重新蒙皮呢，呢、这个浸皮同埋铲皮嘅过程呢。同对新户做呢，系冇乜分别嘅，都系好繁琐同埋好沉闷嘅工作，但系亦都好重要啊！因为如果块角膜呢，你唔铲走佢呢，根本就蒙唔到嘅。而铲掉咗角膜之后呢，仲要不断不断咁铲，因为块皮铲得唔够呢，蒙好咗之后一样会松嘅。好啦，到咗撑皮同埋蒙皮啦。首先旧琴筒同新琴筒唔同啊，因为要做啲修补先。好似呢条旧牙线坑咁，如果你唔补好呢，将来一定会影响个音色啦。此外呢，更加应该喺呢个时间顺便检查下个琴筒有冇裂痕啦。如果有裂痕，应该立刻作出修补，千祈呢就唔好蒙完皮之后先至发现啦。好啦，撑皮讲究系咩呢？系要拉得够紧啊嘛，咁又点样先够紧呢？呢、这个就要靠经验啦。要考虑嘅系旧壶嘅木料同新壶咧有啲唔同。新壶嘅琴筒咧木料咧系未收干水嘅，仲会收缩一啲，所以可以蒙得紧一啲。但系旧壶就唔同啦，佢可能已经系百年嘅老木，个琴筒嘅形貌咧基本就唔会变噶啦，所以将块黄石皮咧。餐到啱啱好，而用家呢又识得小心嘅使用呢，就可以用多十零廿年㗎啦。由撑皮到到蒙皮之间呢，都要等成个星期嘅。之后就上胶再上皮，又要等一个星期，最后拆开撑皮器。做啲整理嘅修饰嘅工作，成个壶呢就好似新咁一样啦。好啦，当然仲要听下个声音点样，先至可以交货㗎。第一把位，第二把位，第三把。
嗱，啱啱蒙古咁嘅聲都算唔錯噶啦。希望今日嘅節目咧，可以俾到大家一啲維修義烏嘅大概，俾大家知道啦。一個好嘅義烏咧，如果遇上卡洛斯咁嘅師傅咧，基本上係可以無限復活嘅。好啦，將來有機會咧，再同大家分享多啲保養義烏嘅知識，同埋一啲急救嘅方法。請你一定要記住加贊同埋評語啊！卡洛斯好需要你哋嘅支持噶。